벌써 한겨울이 왔네요. 겨울하면 역시 눈과 크리스마스죠. 연말은 항상 그렇지만 들뜬 기분이 확실히 있습니다. 특히나 크리스마스는 항상 기다려집니다. 마치 산타클로스를 기다리는 어린아이절 말이죠. 겨울에는 특히 크리스마스 분위기의 대표적인 색상이 빨강과 초록색이죠. 유난히 이 강력한 색들은 한겨울의 운치를 나타내기에 정말 잘 어울립니다. 어김없이 돌아오는 크리스마스 시즌 이런 아름다운 계절에 특히나 잘 어울리는 대표적인 식물 포인세티아를 사실적인 느낌으로 그려보죠. 사실 크리스마스 플라워로 불리기도 하지만 이 꽃은 추위를 좋아하지 않는 꽃이죠. 괜히 추운 날 바깥에 꾸민다고 내놓았다가는 다 얼어 죽으니까 춥지 않은 곳에서 키워야 되는 식물입니다. 먼저 포인세티아의 형태를 잘 파악해서 스케치를 해주도록 하죠. 이쁜 별 모양처럼 펼쳐져 있죠. 자세히 보면 가운데 알맹이 같은 꽃잎들이 보이는데 이 알맹이가 꽃입니다. 이 빨간색 잎은 꽃을 감싸고 있는 잎사귀고 자 일단 스케치부터 해보죠. 한 부분부터 스케치를 시작해서 이어나가면 스케치가 한결 쉽습니다. 차근차근 스케치를 완성해 나가면 어느덧 완성이 됩니다. 스케치가 완성되었으면 이제 꽃잎을 칠해보죠. 빨간색은 완성되면 왠지 탁해 보이는 경우가 참 많습니다. 색 자체가 불투명한 느낌이 강해서 빨간색을 사용할 때는 조심해서 사용해야 됩니다. 저는 최대한 빨간색에 물을 많이 섞어서 아주 투명한 느낌이 들도록 먼저 밑을 칠해주는 편입니다. 빨간색 종류도 엄청 다양한데 저는 주황색과 오페라색을 조금씩 섞었습니다. 빨간색 자체가 명도가 아주 높은 편이 아니어서 좀더 밝은 느낌을 내주기 위해 주황색과 오페라색을 섞어서 칠하고 있습니다. 전체적으로 처음 칠하는 단계에는 눈에 보이는 색보다는 훨씬 밝고 환한 느낌으로 칠해줘야지 나중에 실패할 확률이 줄죠. 
녹색의 잎사귀는 훨씬 환한 연두색으로 매치를 해주고요. 이 잎사귀는 녹색이 빨간색으로 변하는 잎사귀인데 녹색과 빨간색은 보색이라고 해서 서로 반대되는 색이죠. 이두 색의 조합을 잘못 쓰면 정말 굉장히 촌스럽게 됩니다. 녹색 옷과 빨간색 옷을 입는다면 크리스마스 엘프처럼 돼버리게 되는 거죠. 좀더 고급스럽게 연출을 하려면 녹색과 빨간색의 중간톤을 자연스럽게 섞어서 칠해줘야 됩니다. 일단 기본적인 밑색을 칠했으면 밝음과 어둠을 좀더 나눠서 표현을 해주는 단계죠. 예를 들면 지금 묘사하는 꽃의 인맥이나 잎들이 겹쳐지면서 생기는 그림자가 있겠죠. 일단 크게 보이는 잎사귀 인맥을 묘사해줍니다. 잎사귀 사이사이의 공간감을 표현해주면 좀더 입체감이 살겠죠. 잎사귀 테두리 부분은 살짝 선적인 느낌이 나게 묘사를 해줘야겠네요. 그런데 너무 선적인 느낌이 강하면 입체감이 확 사라집니다. 부분 부분 느낌 있게 표현해 주는 게 포인트죠. 인맥을 묘사해주면서 잎사귀 중간 톤들을 칠해줍니다. 점점 아름다운 포인세티아로 변해가고 있죠. 특히 이 잎사귀는 빨강과 초록색이 겹치는 부분인데 어색하지 않게 자연스럽게 톤을 칠해줍니다. 전체적으로 묘사를 좀더 해주고 빈틈이 보이는 곳에 색칠을 더해주면 거의 완성이죠. 사실적인 표현을 할 때도 묘사는 굉장히 중요합니다. 솔직히 그림 그리는 데 있어서 묘사는 그리 힘든 테크닉은 아닙니다. 보이는 대로 그대로 표현해 주는 게 묘사인데 그건 편하게 
하나하나 그린다고 생각하면서 그리면 되죠. 어렵진 않습니다. 이제 거의 그림이 완성되어 갑니다. 그림이 완성이 돼 갈수록 전체적인 분위기에 신경 써야 되죠. 그렇지 않으면 어느 한 부분만 돋보인다던가 어느 한 부분이 위안성이 될 수가 있습니다. 그래서 전체적으로 밸런스를 맞추는 게 가장 중요합니다. 이제 아름다운 포인세티아가 완성이 됐습니다. 정말 탐스럽죠? 겨울에 집안에 포인세티아 그림으로 꾸며놓으면 한층 더 크리스마스 분위기가 날것 같습니다. 산타 할아버지는 알고 계신댔죠? 누가 착한 애고 누가 나쁜 애인지 일단 저는 산타클로스 할아버지가 선물을 주실 것 같네요. 여러분들은요? <웃음>